ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതെൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി തറവാട്ടിൽ ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ മസാല അയച്ച് വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇടക്കൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് എണ്ണയിലാണ് കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രിപ്പിലുള്ളതൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പൊരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആ എണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ബച്ചിനെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മുടെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുത്ത നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞതും ബച്ചി ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെമ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിയും പട്ടയും കറാമ്പും ഏലക്കായും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്ച്ചോറിന് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്കും വെച്ച് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് കിലോയുടെ ചോറാണ് ഇന്ന് വെക്കുന്നത് അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയാണ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഉള്ളി അരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ അതിൽ മസാലകളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് നന്നായി അരച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നവരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ ഉള്ളി വാട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേറെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ഇതിനൊരു കളറുണ്ടാകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പേക്ക് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തൈരും കൂടി ഈ മസാലയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ചു വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് 
ഇനി ചിക്കനൊക്കെ കൂടി മസാലയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം അതിനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ പകുതി വേറൊരു ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചോറെടുക്കുന്നത് ആദ്യം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റിയ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചോറ് ഫില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോറ് കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിയാണ് നമ്മളത് ദമ്മിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മുഴുവൻ മസാലയും ചോറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി ആ മസാലയുടെ മേലെ വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പത്തേക്ക് തന്നെ ആ ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കാം തീ ഇല്ലാതെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കനലിൽ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലോട്ട് മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിന കൂടെ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ചതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചോറും മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ദമ്മായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് വാഴൻ്റെല വെക്കുന്നത് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ചോറിന് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായി ദമ്മായി റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോറും മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോറാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലോ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്